স্বামীকে বস করার জন্য আয়ত্ত করার জন্য এই শয়তান গুলা যারা কুফুরি কালাম করে জাদুটুনা করে তারা স্ত্রীর মাসিকে রক্ত দিয়া স্বামীকে খাবার তৈরি করে দেয় আর এটা যদি কোনো স্বামী খায় আমি বলছি না এক দুইটা তারিখ আছে আবার আপনারা যদি গুলো শুরু করে দেয় এক দুইটা তারিখ আছে মাসের শুরুতে এবং শেষে তাহলে এই স্বামী গুরুস্থানে যাওয়া পর্যন্ত বউ যদি দেখো জিয় জিয় জিনা তে জিনা বৈশা থাক বৈশা থাক ইহৌদিরা রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা এই কুফুরি জাদুবিদ্যা শিখে ইহুদিরা এবং এগুলা মুসলমানদের উপরে প্রয়োগ করে পৃথিবীর সকল মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে তারা এগুলা প্রয়োগ করে এবং পৃথিবীর সব থেকে বড় অস্ত্রের একটা অস্ত্রের নাম জাদু ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না দেখাও যায় না যার উপরে প্রভাব ফেলা হয়েছে তার অস্তিত্ব খারাপ হয়ে যায় তো আমরা এগুলা নিয়ে আজকে সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো ইনশাল্লাহ বলুন আল্লাহর রসুল বারবার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন মানুষ থেকে এবং জিন্নার থেকে আল্লাহ বলছেন কুল আউদুবিরব্বিল ফালাক বলুন আপনি আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রবাতের পালন কর্তার বলুন আপনি আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকালের পালন কর্তার আল্লাহ তার রসুলকে বলছেন আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন আমার কাছে কি থেকে আশ্রয় চাইবেন মিন সাদ্রি মা খালক আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সেই সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে খারাপই থেকে আপনি পানা চান আশ্রয় চান আল্লাহর কাছে কে শিকায় দিতেছেন আল্লাহ তার রসুল কি শিকায় দিতেছেন পানা আপনি আমার কাছে চান তো এভাবে চান আমি যা সৃষ্টি করেছি তার মধ্যে যেগুলো অনিষ্ট আছে এই অনিষ্ট থেকে আপনি আমার কাছে পানা চান আচ্ছা এরপরে বলছেন আল্লাহ আর কি চাইব আল্লাহ বলছেন অমিন সিদিন ইদা ওয়াক আপনি পানা চান অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে রাত্র যখন অন্ধকার হয় তখন তার মধ্যে বহুত অনিষ্ট থাকে এগুলো বললে অনেক লম্বা হবে আমরা এগুলো বলবো না রাত্রের একটা অনিষ্ট আছে রাত্রে আপনি রাস্তায় চলতে গেলে আপনাকে কেউ ডাকলে তাকাবেন না গভীর রাত্রে আপনি সবাই ঘুমিয়ে আছেন হঠাৎ করে আপনার দরজা এসে আপনার ছেলের মতো ডাকতেছে উঠিয়ে আপনি দরজা খুলে দিবেন না এগুলো জিম না হঠাৎ এসে দেখবেন আপনার বন্ধুর সুরে ডাকতেছে আয় বাইরে আমাদের একটু কাজ আছে আপনার তাড়াহুড়া হর করে বের হয়ে গেলেন এগুলো জিন না শয়তান এজন্য আল্লাহ বলছেন আপনি পানা চান অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তার সমাগত হয় এরপর আল্লাহ বলছেন অমিন আর আপনি পানা চান আপনার রবের কাছে গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ এখানে জাদুকারিনী বলছেন মানে আপনি আল্লাহর কাছে পানা চান গ্রন্থি মানে আমাদের জুড়ায় জুড়ায় বডির গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদু করে ফু দিয়ে জাদু করে এমন জাদুকারিনী থেকে 
আশ্রয় চান আল্লাহর কাছে তাহলে এই আয়াতে বোঝা গেল পুরুষরাই শুধু জাদু করে না নারীরা করে বলেন না বহুত নারী দেখবেন রাস্তাঘাটে খুঁজে পাইবেন জাদু টুনা করে আল্লাহ বলছেন গ্রন্থি মানে হচ্ছে আমাদের জোড়ায় জোড়া আচ্ছা এরপরে আল্লাহর কাছে রসুল বলছেন আল্লাহর কিসের পানা চাইব আল্লাহ বললেন ওমিন শেদ্রি হাসিদিন ইদা হাসাদ এবং আপনি পানাহ চান হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে কারণ জাদুর যেই প্রভাব হিংসুকের জবানের চেহারায় একই প্রভাব ঠিক বলি নাই আমি কি আর ঠিক বলছি বলছেন তো আল্লাহ আমি তো কিছুই বলি নাই এ হলো এই সোরার অনুবাদ আমার ইচ্ছা ছিল প্রত্যেকটা আয়াত আপনাদেরকে বুঝাবো কিন্তু আমি সমষ্টিগতভাবে সংক্ষেপে বুঝাবো যেহেতু আমি অসুস্থ অনেক অসুস্থ বুকে বেতা এর পরের সুরাটার আমরা অনুবাদ করি আল্লাহ বলছেন কুল আউিন্নাস বলুন আপনি আশ্রয় চান যে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি মানুষের পালন কর্তার আপনি বলুন এই কথা কুল আউিন নাস আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি মানুষের রবের মানুষের রবকে মালিক ইন্নাস মানুষের মালিকের মানুষের অধিপতির ইলাহিন্নাস মানুষের মাগুদের প্রথমে বলছেন মানুষের পালন কর্তার দুই নম্বরে বলছেন মানুষের অধিপতির তিন নম্বরে বলছেন মানুষের মাবুদের আশ্রয় জন্য চাইবেন কেন মিন শিল ওয়াসিল খান্নাস তার অনিষ্ট থেকে আপনি পানাহ চাইলেন আশ্রয় চাইলেন যে কুমন্ত্রণা দে কি দে দে না মনে হয় না দে না আপনাদের দেয়নি বুদ্ধি দেয়নি কি দেয় কুমন্ত্রণা দেয় এবং আল্লাহ বলছেন মিন শরিল বসিল খান্নাস কুমন্ত্রণা দেয় এবং আত্মগোপন করে চিনা যায় না কোন জায়গায় কোন মন্ত্র দিতেছে লোকটাকে চিনা যায় না এবং লোক নাই মনে হয় না কি রে দুইজনের মধ্যে একটা মাইট লাগাই দিল দিলোটাকে নিশ্চিতের পিছনে কো আছে এটা তো আপনারা বলেন কিন্তু লোকটা খুঁজে পান না আল্লাহ বলছেন আপনি এভাবে পানা চান যে আমি পানা চাই কুমন্ত্রণাকারীর কুমন্ত্রণা থেকে এবং ওই ব্যক্তি থেকে যে আত্মগোপনে থেকে শয়তানি করে মানে পর্দার সব থেকে বড় শয়তান যে পর্দার থেকে কলকাটি নাড়ায় না ঠিক বলার দরকার নেই মিথ্যা বলছি মনে হয় ছোট শয়তান আল্লাহ তার সুরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি পানা চান এই শয়তান থেকে যেই শয়তান পর্দার আড়ালে থেকে পরিবারে মারামারি লাগায় সন্তানের ভিতরে ভেতনা লাগায় মা বাবার সঙ্গে সন্তানদেরকে ঝামেলা তৈরি করে দেয় বন্ধুত্বের বন্ধন নষ্ট করে দেয় ভালো একটা অনুষ্ঠানকে নষ্ট করে দেয় সব কিছুর পিছনে থাকে তার কলখাটি সে পর্দার আড়ালে থাকে তাকে চিনা যায় না আল্লাহ বলছেন এটা বড় শয়তান এর থেকে আমার কাছে পানা চান তাহলে তো বুঝতে পারলাম আল্লাহ জানেন যারা পর্দার আড়ালে থাকে এদেরকে আল্লাহ বলেন না কেন জানেন চিনেন বুঝেন কারণ আমরা কে কত নম্বর মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে কে আমি কত নম্বর আপনি কত নম্বর সিরিয়ালে উনি কত নম্বর সিরিয়ালে 
মোটামুটি কে কোন জায়গায় কি করি আমরা না জানলে জানেন কে এরপর আল্লাহ বলছেন এবং আশ্রয় চান ওই সমস্ত লোক থেকে যারা ওয়াসওয়াসা দেয় ফি সুদূর ইন্নাস মানুষের অন্তরে সন্দেহ ঢুকায় দেয় আছে না আছে সন্দেহ ঢুকায় দেয় আপনি জানেন না এটা জানেন না এই কাজ জানেন না ইশিস নষ্ট সে যা আপনি একটা সন্দেহ ঢুকায় দিয়ে দিন ভালো কাজ আল্লাহ এগুলা জানেন এরপরে বলছেন মিনেল জিন্ন তিওয়ান্নাস এই যারা কুমন্ত্রণা দেয় আত্মগোপনে তাকে কলকাটি নাড়ায় যারা অনিষ্ট করে এরা দুই প্রকার হয়তো জিন্নাত না হয় মানুষ মিনেল জিন্ন তিওয়ান্নাস এই কলকাটি নাড়ায় জিন্নাত থেকে কলকাটি নাড়ায় মানুষ থেকে আত্মগোপনে থেকে শয়তানি করে মানুষ থেকে আত্মগোপনে থেকে শয়তানি করে জিন্নাত থেকে কে বললেন সবাই বলুন এতটুকুন তো হলো এই সুরা দুইটার অনুবাদ আমরা এখন সামনের দিকে একটু সংক্ষেপ করে বলি সোরা ফলাক এবং সোরা নাস একই সাথে একই ঘটনার কারণে অবতীর্ণ হয়েছে হাফেজ ইবনে কাইম রহমতুল্লাহ আলী উভয় সুরার তফসির একত্রে লিখেছেন তাতে তিনি বলেন এই সুরা দয়ের উপকারিতা এবং কল্যাণ অপরিসীম মানুষের জন্য এ দুটি সুরার প্রয়োজন পৃথিবীর সব থেকে বেশি সবাই পড়েন না সুহান কারণ বদনজর বদনজর আসেনি আপনার গাছে পেঁপে ধরছে এক গাছে ছয়শো কয়শো খুব ভালো খাচ্ছেন আপনি মন্দির নিয়ে গেছেন বন্ধু আল্লাহ এটা কি হইল তার একবার গুড়া থেকে মাথা পর্যন্ত শুধু পেঁপেই দেখা যায় মার্শাল্লাহ বলছে কি মার্শাল্লাহ পরের দিন সকালবেলা ঘুমতে ঘুরে দেখেন একটা এদিকে পড়ে গেছে গা একটা এদিকে বাঁকা হয়ে গেছে গাছ হেসরা হয়ে গেছে সব নষ্ট হয়ে যাইতেছে আগে মিষ্টি ছিল এবং তিতা লাগে এমন ঘটনা মনে হয় ঘটে নাই কোথাও ঘটেছে তিতা হয়ে গেছে বদনজর মানুষের চোখ যে কোন জিনিস যেদিকে যায় সারখার করে দেয় জানলায় ঠিক বলি নাই আমি ভুল বলতেছি মনে হয় আমি তো আপনাদের মতো একটা প্রজাতি আমি আপনাদের মতো একটা প্রাণী আমিও আপনাদেরকে বুঝি এবং আপনাদের ভাষায় কথা বলছি আমার ভাষায় নয় আপনাদের ভাষায় বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করার জন্য সৌরাদয়ের কার্যকারিতা পৃথিবীর সব থেকে অপরিসীম বলতে গেলে মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস পানাহার পোশাক পৈচ যতটুকু প্রয়োজন এর চেয়ে এই সৌরা দুইটা বেশি প্রয়োজন সবাই পড়েন না একটু সৌরা তাহলে বোঝা গেল আপনার শরীরের পোশাক যেমন প্রয়োজন আপনার অক্সিজেন যেমন প্রয়োজন এর চাইতে বেশি প্রয়োজন এই দুই সোরা তাহলে সোরা সম্পর্কে জানা লাগবে লাগবে মুসনদে আহমদে বর্ণিত একটি হদি রসুল সাল্লাহ ইসলামের উপরে জাদু করল ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন জিবিলে আমি আগমন করে সংবাদ দিলেন যে জনৈক ব্যক্তি আপনাকে জাদু করেছে এবং যে জিনিস দিয়ে জাদু করা হয়েছে তা অমুক কূপের মধ্যে আছে রসুলে পাক এগুলা উঠে আনলেন ছয় মাস পরে যে ছয় মাস বিছানায় ছিলেন মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন কি খান নাই বলছেন আমি খেয়েছি নামাজ পড়ে নাই পড়ছি তো এ কাজ করি নাই করছি তো এমন রসুল হয়ে গিয়েছেন রসুল যখনই এই জাদুটা ধ্বংস করা হলো সাথে সাথে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন সহি বুহার রেওয়ায়ত আমাদের মা আয়সা সিদ্দিক আর দিয়াল্লাহ তালা বলেন রসুল ইসলামের উপর 
ইহুদি জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন যে কাজ করেননি তাও তিনি বলতেন আমি করেছি একদিন আসেছে দেখা বলেন আমাকে রসুল বললেন আমার রূপটা কি আমি বুঝতে পেরেছি এবং আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন সুভান বলেন আয়সা বলেন কেমনে জানলেন নবীজি বলেন আয়সা আমি শুয়েছিলাম দুই ব্যক্তি আসছে আয়সা একজন আমার পায়ের কাছে একজন আমার মাতার কাছে বসেছে তো মাতার কাছে যেই ব্যক্তি বসা পায়ের কাছে লোকটাকে বলছে এই লোকটার কি হয়েছে তো সে বলছে রে জাদু হয়েছে জাদু করছে কে জাদু করেছে ইহুদিদের মধ্য থেকে ইহুদিদের মিত্র মোনাফেক যার নাম লবিদ ইবনে আসাম সে জাদু করেছে আর লোকটা প্রশ্ন করেছে কি বস্তুতে জাদু করেছে তো আরেকজন বলতেছে চিরনি দিয়া কি দিয়া হাতের নৌক কাপড় ইউজ করা কাপড় মেয়েদের পুরুষের কাপড় চুল কাপড়ের টুকরা পুরাতন ময়লা কাপড় নৌক শরীরের ময়লা এগুলা দিয়ে জাদু করা হয় এবং মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে না রসুলে পাককে তার চিরনি দিয়ে জাদু করা হয়েছে কথা হলে চিরনি পাইল কেমনিও যেইভাবে আপনার ঘরের কাপড় অন্যের ঘরে চলে যায় যেইভাবে আপনার ঘরের দেখবেন ভালো কাপড় এক কুনা কাটা এমন ঘটনা মনে কি পড়ে নেই মনে করছে আপনার বাচ্চার ইউজ করা এখন কাপড় আর নাই খুঁজে পাইতেছেন না খুলে গেছে ভালো থ্রি পিস আপনার বোর রাখা দেখবেন কে উড়নার এক সাইড কাইটা নিয়ে গেছে না এগুলো ঘটে নাই হাজার হাজার ঘটছে এখন আমি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আসছি আজ না হয় কাল লম্বা করে বেশি কথা বলবো তার একজন বলছে জাদু তো হইছে চিরনি দিয়া এটা লোক বলছে চিরনিটা কোথায় তার একজন বলছে খেজুর ফলের আবরণীতে খেজুরের যে আবরণ এই আবরণ দিয়ে এটারে পেছাইয়া নামক একটা কূপে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাইকা দিছে দেখেন যখন এই পাথরের চাপ লাগে চিরণীতে রসুল অজ্ঞান হয়ে যা আর বাংলাদেশে যা দুটুনা করে শিং মাসের গলায় তাবিজ লাগায় দেয় কব হে আপনারা মনে হয় আল্লাহর বলি এগুলো জানেন না মনে হয় বলেন জানেন না বলেন বলেন জানেন না না জানেন বলা লাগবে জানেন না না জানেন বলেন শিং মাসের গলায় তাবিজ দিয়ে ছেড়া দেন নদীতে ডেট দিয়ে এক সপ্তাহ দশ দিন পনেরো দিন যতদিন শিং মাস বাঁচবে ও বাঁচছে যেদিন শিং মাস মরে যাবে মরে যায় তাবিজ বেঁধে দেয় কবুতরের পায়ে আর গলায় বলেন আমার জীবনে বহুত কবুতরের পাত থেকে ওগুলো ফালাই দিছি সকালবেলা ফজরের নামাজে কবুতর বইসা রয়েছে ধরলাম দেখি পায়ে তাবিজ ফালাই দিলাম আর যাই হোক একজন মানুষকে তো বাঁচালাম হাতির দাঁত দিয়া কুত্তার চামড়া দিয়া হরিণের চামড়া দিয়া জামের কালো জামের বিচি দিয়া বিচ এগুলার মধ্যে জাদু করে মানুষকে ধ্বংস করা হয় বিভিন্ন লাইনে তাবিজ নতুন গুরুস্থানের মধ্যখানে গাড়ে বলেন না ঠিক এমন ঘটনা জানা মতো ঘটছে আছে এগুলা আচ্ছা আমরা একটু একটু বলব রসুল সাল্লাহ ইসলামকে 
কূপটা দেখিয়ে দেওয়া হলো স্বপ্নে তিনি হাঁটতে পারতেন না দুইজন সাহাবির উপরে ভর করে তিনি বলেন আমাকে অমুক কূপে নিয়ে যাও কূপে নিয়ে যাওয়া হলো কূপে নিয়ে যাওয়ার পরে তিনি বলেন এর নিচে দেখো দুইটা পাথর আছে দুইটা পাথরের চিপায় আমার একটা চিরুনি আছে ওই চিরুনিতে তোমরা বের করো যখন চিরুনিটা বের করে আনা হলো তখন এই চিরুনিতে এগারোটা কি দে গিট্ট বলেন আপনারা না আর কিছু বলেন গাইট বলেন গিট্ট বলেন যাই বলেন কয়টা দিছে এগারোটা দিছে মাটি মানে বডির এগারোটা গ্রন্থি এগারোটা জুড়ার জাদু করেছে এগারোটা গিট্টু দিয়েছে এজন্য রসুল সাল্লু ইসলাম মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয় যখন এটা উঠানো হলো এবং একটা একটা করে এই গিট্টুগুলো খোলে দেওয়া হলো রসুল আস্তে আস্তে শোয়া থেকে দাঁড়াতে পারে যখন এগারোটা গিট্ট তার চিরুনি থেকে খোলে দেওয়া হলো সাথে সাথে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে তিনি হাঁটতে পারলেন রসুল ইসলাম বলছেন আয়সা যে লোকটাই কাজ করেছে আমি তাকে চিনি চাইলে তাকে পিটি দিতে পারি কিন্তু আমি সুস্থ হয়েছি আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেছে আমি আর কারো ক্ষতি চাই না ও বেঁচে থাকুক হজরত মুসরুদ আহমদের রেওয়ায়ত রসুলের এই জাদুর প্রভাব ছয় মাস পর্যন্ত ছিল কয় মাস কোন কোন রেওয়ায়তে আছে আরো বেশি ছিল সাহাবায় কেরাম জানলেন লবিদ ইবনে আসাম এমন অন্যায় করেছে এখন চিরুনি পাইল কেমনি মুনাফিক আর ইহুদি তো রসুলে ঘরে ডুববার কথা না রসুলের পানি আগায় দিত জুতোটা মুছে দিত গড়টা ঝাড়ো দিত এমন একটা পিচ্ছি ছেলে ছিল বালক এই বালকের মাধ্যমে এই কাজটা ইহুদিরা যেভাবে হোক কৌশলে রসুলের চিরুনিটা নিয়ে গেছে যে না আমাদের গড় থেকে এভাবে জিনিসগুলো নিয়ে যায় কথা বলেন না কেন এ যেন মায়েদেরকে সাবধান করছে গড়ে অপরিচিত কে আসছে আপনাকে বলল এসে মিষ্টি খান আপনি খাইলেন মিষ্টি পরের দিন দেখবেন পাগল হয়ে গেছেন এমন ঘটনা ঘটে না মিষ্টি খাওয়াইতেছে আমি খুব পছন্দ করি সুটকি খুব খাই খুব খাই বলতে কি আমি তো খাই না যাই খাই সুটকি একটু ভালো লাগে বললাম কিন্তু জাদু টুনা করবার একটা যন্ত্র হইল সুটকি খাওয়াই দিতে পারলেই কাজ হয়ে গেল পুরো বডিতে বিষ হয়ে যায় যদি কেউ এটা ফুটু দিয়া দেয়া দেয় মিষ্টি সুটকি এগুলা যদি কেউ আপনারা খুব ভালোবাসে বলে হুজুর খান না খুব ভালো আপনার জন্য করো হয়েছে আপনি তো মাসাল্লাহ পিসা বুঝুন না আপনার মহব্বত করে মুরুদ দিছে খাইলেন পরের দিন দেখলেন আর উঠতে পারতেছেন না এগুলা করে এজন্য আল্লাহর আসতে খুব বুঝে শুনে চলবেন কাউকে বিশ্বাস করা যায় না আজকাল কে কখন কাকে কোন বিপদে ফেলে দেবে কে জানে ঠিক না বলেন আপনার একটা পাঞ্জাবের কাপড় দিয়ে বলে হুজুর আপনাকে খুব ভালোবাসি আমি একটা কাপড় আপনাকে গিফট করলাম আমার মাসাল্লাহ আমার পাঁচ হাজার টাকা বাসায় দিলে আমি একটা পাঞ্জাবি বানাই দিই হইতে পারে এই পাঞ্জাবির কাপড়টা কারো কাছ থেকে জাদু টুনা কইরা ফুটু দিয়ে আপনার দিয়ে দিস হতে পারে না পাঞ্জাবি শরীরে দিছেন এবং শরীরে জ্বলতেছে জলা গুম হয় না ভয় পান শরীরে শুধু জলে মাথা গরম হয়ে যায় পুরো বড়ি ঠান্ডা কিন্তু মাথা দিয়ে ঘাম বাইর আছে না কিছু লোক আছে দেখবেন রাত্র অন্ধকার হয়ে গেলে তার চোখে বাইরে আয় বাইরে আয় আছে আছে কাহিনী কি কারণ কি কিছু লোক এর দেখবেন হঠাৎ করে সে ভালো সুস্থ হঠাৎ তার শরীরে কোনো চামড়া একটা নড়তেছে গরু জবাই করার পরে দেখবেন চামড়া নড়ে গুস্ত নড়ে নড়ে না 
এবার আপনার শরীরে কোনো অংশ নড়াচড়া করতেছে এগুলো হয়নি মাঝে মাঝে বলে না সত্য কথা বলে এগুলি হচ্ছে প্রভাব যেন পিসা বুজুর যা পাইলেন তা খাইয়েন না বুঝে শুনে খান বিপদ আছে তো যাই হোক এই লবি ইবনে আসাম তাতে সুতায় করে এগারোটা গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেকটি গ্রন্থিতে একটা সুই ঢুকাইছে রসুলের চিরুনিতে তাঁতের সুতা দিয়ে এগারোটা গিট্টি দিছে প্রত্যেকটা গিট্টির ভিতরে কি ঢুকেছে সুই ঢুকেছে যেন ওই যে নড়াচড়া করলে সুইর মতো ভেতা পায় কি কষ্টটা না দিস এগুলো বুয়া বলতেছি রসুল সাল্লামের কাছে এই দুটা সুর আল্লাহ একসাথে নাসিল করলেন কূপের পারে গেলেন চিরনি হাতে নিলেন এক আয়াত পড়লেন হাতে রসুল স্বাভাবিক হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন এজন্য এইগুলা বড় খারাপ জিনিস পৃথিবীতে জাদু টুনা করা আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করো কোপ চৌকান্না থাকবেন নিজের সন্তানদেরকে সেফ রাখবেন যে কেউ কোনো জিনিস হাতে দিলেই মুখে উড়ে খাওয়াইয়েন না জিন্নাত লাগাইয়া দিয়ে দিব খারাপ জিন্নাত আপনার ঘরে লাগাইয়া দিয়ে দিব খালি একটা রুম আছে এই রুমে জিন্নাত পাঠাইয়া দিব তার টাকা খরচ করে আপনার সাথে শয়তানি করব করে নিয়ে গুলা করে সন্তান দেখবেন ভাতও খায় ঠিক মতো সব খায় তো দিন দিন ওজন কমতেছে খালি শুকায় শুধু শুকায় শুধু শুকায় ডাক্তার কো কোনো রোগ নেই পাওয়া যায় না শয়তানরা তো এমন জাদু করে সুস্থ মানুষকে বিছানে ফেলায় দেয় নাক মুখ দিয়ে রক্ত এসে মানুষ মরে যায় চালান দিয়ে দেয় চালান চালান দেয় না আগুন চালাইয়া তৈল গরম করে ওখানে ধৈরাই না ইঁদুর তৈরি ছেড়ে দিব ও যখন তৈলের মধ্যে টকবক করে নড়বে যারা জাদু করছে সেভাবে চিৎকার করে শুধুমাত্র লাফাইতে থাকবে এই সমস্ত শয়তানি আমাদের মধ্যে কিছু লোক করে যায় অমুকের টাকা আছে আমার নাই ওর সব যেন জলিয়ে পুড়িয়ে ছাই হয়ে যায় ওর দোকানের বিজনেস যেন কালকে থেকে বন্ধ হয়ে যায় করে না জাদু করে দেয় কুফুরি কালাম করে দেয় আমি একটা ঘটনা বলি কাউকে রাগ কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি না আমাদের একটা বিজনেস ছিল আমাদের প্রায় যখন আমি যেতাম মাঝে মাঝে আসরের পরে বসতাম এখানে দশ পনেরো মিনিট অনেক আগের কথা বলছি আট দশ বছর আগের কথা বসতাম আট দশ মিনিট প্রায় দেখতাম আসরের পরে একটা লুক দোকানের সামনে এসে বসে থাকে প্রায় দেখতাম এক দুই মাস দেখলাম একই লুক একই কাপড়ে ব্যক্তি লুককে আমি চিনি সে আমাদের ধর্মের লোক নয় অন্য ধর্মের আমি একদিন দেখতে দেখতে দেখি আস্তে 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 সব ডাউন হচ্ছে ওনারে দূরে নিয়ে গেলাম বুঝে বাজে বললাম দেখেন প্রতিদিন আপনি আসেন চলে যান কথা বলেন না এত কষ্ট করে এখানে বসেন ব্যাপার কি একদিন উনি মুখ খুলল বলছে অমুক আমাকে এত টাকা দিয়া এই কাজ করাইছে এখন সিদ্ধি করতে গেলে দুই মাস যাওয়া লাগে এই জন্য আমি এই কাজ করতেছি তার টার্গেট হলো যেন এটা ধ্বংস হয়ে যায় 
এই ধরনের কিছু লোক আজই সমাজে বসবাস করে নাই আপনার ভালো তার সহ্য হয় না যেভাবেই হোক আপনার দোকানকে অপবিত্র করে দেবে খারাপ বদ্দিন বদজিন্নাতের মাধ্যমে কুফুরি কালাম করে জাদু টুনার মাধ্যমে যেভাবেই হোক খারাপ করে দেবে এবং আজকাল কি এমন স্ত্রী আছে আল্লাহ মাফ করো স্বামীকে বস করার জন্য বস করা বুঝেননি বস নাকি আয়ত্তে হ্যাঁ এই বুঝছে এই তো ভালো কথা বলছে আয়ত্ত করার জন্য এই শয়তান গুলা যারা কুফুরি কালাম করে জাদু টুনা করে তারা স্ত্রীর মাসিকে রক্ত দিয়া স্বামীকে খাবার তৈরি করে দেয় আর এটা যদি কোন স্বামী খায় আমি বলছি না এক দুইটা তারিখ আছে আবার আপনারা যদি গুলো শুরু করে দেয় এক দুইটা তারিখ আছে মাসের শুরুতে এবং শেষে তাহলে এই স্বামী গুরুস্থানে যাওয়া পর্যন্ত বউ যদি কো জিয় জিয় জি না জি না বৈশে থাক বৈশে থাক নাহজবিল্লা বললেন বলেন নাহজবিল্লা বলেন এই সমস্ত যারা কাজ করে সমাজকে নষ্ট করে পরিবারে ধাঙ্গা লাগায় এরা আর যাই হোক এরা মানুষ না মানুষ না বলেন ঠিক না দেখবেন বিশ বছর আপনার সাথে ঘর সংসার করছে আপনার বউ ভালো সম্পর্ক বাচ্চাও মোটামুটি পাঁচ ছয়টার কম না সব চলতে আছে যে সময় আপনার টাকা পয়সা ছিল না খুব কষ্ট করে পরিবারকে আগলে ধরেছে সব মেনটেনেন্স করে চালাইয়া বাচ্চাও বড় করছে আপনার মোটামুটি মানে একটা স্বাবলম্বী হয়েছেন বাচ্চারা বড় হয়েছে বউ দেখবেন একদিন নাই গেছে গা একজনের সাথে হ্যাঁ এটা কথা বলেন না আমারে ইয়াস নাই ন একটা তো হবে গেছে গা দেখবেন নাই হ্যাঁ হয় না এমন ঘটনা বুঝবেন কিছু কাহিনী আছে হঠাৎ এমনি যাচ্ছে না নিশ্চিত তাকে কোনোভাবে বাধ্য করে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে যেদিন তার উপর থেকে প্রভাব চলে যাবে আসর চলে যাবে জিন্নাতের প্রভাব চলে যাবে ওই দিন দেখবেন কান্না করতেছে স্বামী আমি ভুল করেছি আমি বুঝতে পারি নাই আল্লাহর আসতে আমাকে আবার ফিরে এনো তোমার ঘরে আমি কাজের লোক হয়ে থাকতে চাই বলেনি এমন ঘটনা আছে না নাই হ্যাঁ তাহলে আমি ভুল বলতেছি না কোরআন কখনো ভুল কথা বলে না স্বামী দেখবেন পাঁচ ছয়টা সন্তান রাইকা হঠাৎ করে স্ত্রীর খবর নিচ্ছে না বাচ্চাদের খবর নিচ্ছে না উদাও কেমন 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 চলতেছে উদাসীন নাই খবর নাই যে আরেক জায়গায় বিয়ে করে চলে গেছে যারা বিয়ে করছে তার থেকে বয়সে বত্রিশ বছরের বড় ঘটে নেই মন যেদিন এর প্রভাব মাথার থেকে যায় কারণ সবগুলার লিমিটেড একটা টাইম থাকে এটা আনলিমিটেড হয় না যখন এটা মাথার থেকে যায় তখন করলামটা কি কুয়ে এলাম তখন ঘুরে বাসায় আসার আমি ভুল হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারি নাই কি করেছি আমার সব দশ দশ হয়ে গেছে তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমরা একসাথে আবার থাকি বলেন না এজন্য আসরের পরে কোন মহিলার বিশেষ করে মেয়ে মানুষের কোনো কাপড় যেন বাহিরে না থাকে অন্ধকারে কোন কাপড় যেন না থাকে সন্তানদের হাতে অপরিচিত কেউ যেন কোন জিনিস খাইতে না দেয় কেউ একটা জিনিস দিল আপনি ইউজ করে ফেললেন আপনার পরে নামার আপত্তি নেই কিন্তু সমাজের বাস্তব কথাগুলো আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা বিশ্বাস করে পরে নামার আপত্তি নেই কিন্তু আমাকে তো বাস্তবতাটা বুঝিয়ে দিতে হবে আমার রসুলকে দাওয়াত দিয়ে নিল এক মহিলা খাসির গুস্ত খাওয়াচ্ছে বিষ বিষে দিছে না দেয় নাই দাওয়াতই তো খাওয়াইতে নিছিল তা আপনারা যে দাওয়াত খাওয়াইতে নিয়ে আছে পিঠা মায়ের না দিব এটার কি গ্যারান্টি আছে কথা বলেন না কেন আল্লাহর রসুলটা যদি পারছে তা আপনারা পারবে না কেন আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা হঠাৎ দেখবেন এক লোক নামাজি নামাজ পড়তো কোরআন পড়তো তসবি পড়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে 
হঠাৎ ফর্ম শেপ করে নামাজ টামাজ বাদ দিয়া রাস্তা রাস্তা ঘুরে শয়তানি করে নাই কি রে এই লোকটা তো ভালো ছিল আমি যদি বলি জাদুর অরিজিনাল কিচ্ছা কাহিনী আপনারা তো পাগল হয়ে যাবেন সমাজকে কেমনে নষ্ট করা হয় এজন্য এটা সরাসরি ফু দেয় তাবিজ কবজ করে আর দূর থেকে জিন্নাত লাগায় দেয় এজন্য আল্লাহ বলছেন মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান থেকে বাঁচাও আপনি দেখতেছেন আপনার বিজনেস ভালো চলতেছে খুব ভালো মতো বিজনেসটা চালা যেতেছেন হঠাৎ সব তছনছ হয়ে গেছে আচ্ছা না আপনার দেখবেন দোকান এটা আরেকজনের দোকান এটা আপনার দোকানে ভালো বিজনেস হইতো এখন নাই আপনার বিজনেস নষ্ট হওয়ার পরে যে দেখবেন খুশি মনে করবেন হেই শয়তান কথা বলেন না কেন হে খুশি এজন্য আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক জাদু টোনা থেকে বাঁচাক সবাই বলেন না আমিন আমি লম্বা করতে চাই না এগুলা নিয়ে অনেক লম্বা আলোচনা আছে অনেক লম্বা আলোচনা আপনাদেরকে সংক্ষেপ করে আরো এক দুইটা কথা বলি বদনজর হল আল্লাহর একটা সৃষ্টি এটা একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এজন্য যুবক ভাইদেরকে বলছি আমার মা বোনদেরকে বলছি কি বলতে চাই শোনেন আল্লাহর বস্তে দেখবেন সন্তান কারো চেহারা কুষ্টমৎকার খুব সুন্দর মানুষ নাই সবার চেহারা কি সুন্দর আপনার বাচ্চার চেহারা খুব সুন্দর একদম মাশাল্লাহ আপনার বাচ্চার চেহারা তো দারুণ মাশাল্লাহ পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে দেখলেন আপনার চেহারা সন্তানের চেহারা রোগ হয়ে গেছে কোন একটা কি হয়ে গেছে রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে তে এখন আর আগের মতো আর চেহারা ঠিক হচ্ছে না কালো হয়ে যাচ্ছে ঘটে না এমন কিছু বদনজর আমার দেখা কত বোন নিজের সুখের সংসারের ছবি প্রকাশ করেছেন ফেসবুকে মাশাল্লাহ স্বামী স্ত্রী খুব সুন্দর হ্যাপি ফ্যামিলি বউ বাচ্চা সব ফটো উঠাইয়া ফেসবুকে ছেড়ে দিস নাই কয়েকদিন পরে পুরো ফ্যামিলি ব্যাংকে তসনস বলেন বদনজর কারণ আপনি যে সুন্দর আপনি যে ভালো তার একজন যে আপনার ভালো চাই বের তো কোনো গ্যারান্টি নেই এজন্য আল্লাহর আসতে বাচ্চাদের পিকচার খুব শান্তিতে হ্যাপিতে আছেন দিতে থাকেন ফেসবুকে যা পারেন দিতে থাকেন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ কি দিবেন না দিতে থাকেন না বাচ্চার কপালটা নষ্ট করতেছেন আর কি করবেন দেখবেন কোন বোনের যেগুলো জাদুর বদনজরের কথা বলছি কোন বোনের চুল অনেক লম্বা হয় না অনেক লম্বা অনেক বেশি চুল হয় অনেক কালো হয় অনেক ঘন হয় দেখতে অনেক ভাল লাগে একজন এসে বলছে মাশাল্লাহ তোর চুল এত সুন্দর এত সুন্দর মানুষের চুল হয় প্রশংসা করলো মাস যাইতে না যাইতে চুল পড়া শুরু হয়ে গেছে বলেন চুল পড়া শুরু হয়েছে না আটকানো যায় না এটা নাম বদনজর ভুল বলতেছি আমি আপনি সন্তানদের দুষ্টামি তার ছবি প্রকাশ করলেন কিছুদিন পরে দেখবেন সন্তান খুব দুষ্টামি করত খুব চঞ্চল ছিল আপনি ফেসবুকে দিচ্ছেন আমার ছেলে তিন বছর বয়স তিরিশ বছরের বাচ্চার মতো কথা বলে কয়েকদিন পরে দেখলেন শেষ আর আগের মতো আর কিছু নাই ঠান্ডা হয়ে গেছে বলেন কথা বলা লাগবে বদনজর এগুলো খুব ফলো করবেন আপনারা দেখবেন 
কোন এক বোন ফেসবুকে লিখে দিল আমার শাশুড়ি আমার খুব ভালোবাসা মাশাল্লাহ একবারে নিজের মেয়ের মতো কলিজা দিয়ে দিব আমার খুব ভালোবাসা ফেসবুকে শাশুড়ির সাথে একটা ফটো ছাড়ে দিয়েছে হ্যাঁ মাস যাইতে না যাইতে বউ শাশুড়ি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে এখন কেউ কাউকে ভালো লাগে না ঠিক কিনা বলো এখন আগে সব ভালাই দিতেছে আর হয়েছে না এখন মায়ের শুরু এটার নাম বদ নজর আমি এতগুলার অর্থ বোঝানোর অর্থ হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে আসে লাইফ থেকে বের হয়ে আসে ইনশাল্লাহ মনে রাখবেন আপনি ভালো আছেন তার মানে এই নয় যে সবাই ভালো আছে আপনার সুখ দেখলে যে সবাই খুশি হবে এমন নয় কিছু লোক কষ্ট পাবে ঠিক আছে না এই জন্য কি করবেন বলেন না মানুষের চুকের আড়াল থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখবেন সব কিছু বাঁচাইয়া রাখবেন ইনশাল্লাহ আপনারা বলবেন বদনজর এটা সত্য না মিথ্যা আমাদের সুলেপাক ইসলামের প্রিয় সাহাবি হজরতে আবু হুরাই আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত বোখারি শরীফের একশো তেরো নম্বর হাদিস রসুল বলেছেন বদনজর এটা সত্য তিনি বলেন কোন বস্তু যদি তাকদিরকে অতিক্রম করত তবে তা হতো বদনজর যে তাকদিরকে অতিক্রম করতে পারে এটা একটাই জিনিস সেটা হলো বদনজর আপনার দেখবেন গরু প্রত্যেক দিন তিরিশ লিটার দুধ দেয় কয় লিটার আপনার দুস্থ দোস্ত আমার একটা গরু পাইছি এটা মেশিন তিরিশ লিটার প্রতিদিন দেখো মা চাল্লা হইছে হওয়ার মতো পাইছুস পরিণতি দেখা যায় এখন আধা লিটারও দেয় না কথা বলেন না কেন আসেনি এগুলো বদনজর লাগবে তেমিজি দু হাজার উনষাট নম্বর হাদিস মুসনুদে আহমদের চারশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসে রসুলগুলো বলেছেন রসুলে পাক বলেন আমার উম্মতের মধ্যে তাকদিরের মৃত্যুর পর সর্বাধিক মৃত্যু হবে বদনজর লাগার ফলে মানুষের সব থেকে বেশি নির্মম কষ্টের মৌত বদনজরের কারণে মনে হয় এটা বুঝতে পারেন নাই বদনজরে মানুষের লাইফ ভিতর জ্বালাইয়া দেয় আমার বাংলা কথা মনে হয় বিশ্বাস হইতেছে না আমি বলছি না রসুল বলছেন বোখারের সুই হাদিস আবু সাইদ খুদ্রির দিয়ে তারণ বর্ণিত রসুল বলেন জিন্দের বদনজর থেকে বাঁচার জন্য জিন্দের বদনজর থেকে মানুষের বদনজর থেকে বাঁচার জন্য রসুল কয়েকটা দোয়া পড়তেন সব সময় কিন্তু যেই দিন আল্লাহ সুরে ফলাক এবং সুরে নাস নাজিল করলেন তখন রসুলে পাক সব বাদ দিয়ে শুধু এই দুইটা সুরা পড়তেন এবং সবাইকে পড়তে বলতেন তিনি বলতেন যদি বদনজরের এটিএম বোম মারে আর এটা যদি প্রতিদিন কেউ পড়ে ইনশাল্লাহ কিছু হবে না আর কেমনে বুঝাই দিলে বুঝবেন বুঝতেছেন নি আমার কথা এই জন্য আল্লাহর বাঁচতে আমরা বাঁচতে পারবো তো ইনশাল্লাহ আমার এইভাবে যে কথাগুলো বলতেছি বুঝতেছেন তো আমার কথা এখন এগুলা বাদ দিলাম আমরা সুখী পরিবার হতে চাই ইনশাল্লাহ বলুন স্বামী স্ত্রী ভালো থাকতে হলে কয়েকটা টিপস আপনাদেরকে শেয়ার করে আমরা শেষ করব এক নম্বর স্বামী স্ত্রী সময় মতো নামাজ পড়বেন বলেন না কিছু কি পড়বেন বরকত দিবেন কে শান্তি দিবেন কে ভালোবাসা তৈরি করে দিবেন কে আপনার বউরে কি জিগাইছিলেন কোনোদিন কিন্তু নামাজ পড়ছ কয় বছর আগে জিগাইছিলেন দশ বছর প্রতিদিন জিজ্ঞান প্রত্যেক ওয়াক্তে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি কি নামাজ পড়েছ আপনার দায়িত্ব আপনার 
স্বামী স্ত্রী একজন আর একজনকে আল্লাহর বিধান ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী চলবার জন্য অনুপ্রাণিত করবেন উৎসাহিত করবেন ইনশাল্লাহ স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে একজন আর একজনকে ইসলামী ভাবধারায় চলবার জন্য উৎসাহিত করবেন অনেক যুবকদেরকে বলি ভাই দাঁড়িয়ে রাখো না কেন কজুর ভালো মেয়ে পাওয়া যায় না দাঁড়িয়ে রাখলে কি পাওয়া যায় না ভালো মেয়ে পাওয়া যায় না এটা বলে মনে রাখবেন যেই মেয়ে একটা জোয়ানের মুখে দাঁড়িয়ে দেখে বিয়ে করতে চাই না এই মেয়েকে বিয়ে করারই দরকার নাই পৃথিবীর সব থেকে স্মার্ট সব থেকে স্টাইলিস্ট সব থেকে বিউটিফুল সব থেকে চমৎকার দুধে আলতা দিলে যে রং হয় লাবণ্যময়ী সেই রঙের বিশ্ব সুন্দর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যার চেহারার মধ্যে দাঁড়ে ছিল আল্লাহ একবার দাঁড়ি বলে এক যুবক যার নাম ইউসুফ দাড়ি বলে একটা যুবককে দেখে মিশরের যুবতী মেয়েরা আপেল বাদ দিয়ে হাত কেটেছিল ঠিক কিনা বলেন দাড়ি সৌন্দর্য কমায় না বরং জোয়ানদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয় আলহামদুলিল্লাহ খান আমাদের সুল সাল্লাহ ইসলাম তার দাড়িতে অনেক সৌন্দর্য ছিল এক একটা দাড়িতে সত্তর জন ফেরেস্তা লটকে থাকে এজন্য মনে রাখবেন যিনি দাড়ি রাখলে বলে যে বউ পাবেন না তাহলে আপনি দাড়ি কাইটা যারে পাইছেন এটা মোটামুটি মিনার জিন্নাতি অন্যাস ঠিক না একটু বলেন আর একটু জোরে বলে ঠিক কিনা আমরা দোয়া করে দিলাম আল্লাহ আপনার বাচ্চাক এখন দাঁড়ের যদি উপকারিতা বলিতে তো ওয়াজ লম্ব হয়ে যাইব এটা বাদ এটা আমার বিষয় না দাঁড়ের সত্যটা ফায়দা আছে দাঁড়ে থাকলে টনসিল হয় না তো সাধারণ এক কথা বললাম দাড়ি থাকলে কখনো চামড়া গালের চামড়া শক্ত হয় না আপনি প্রতিদিন ফর্ম শেপ করবেন কিছু মুরব্বী আছে দেখবেন হেন না গেলে চামড়া বিত্রে ঢুকে গেছে এটা টান দিয়ে বাইর করে ফর্ম শেপ করতেছে আল্লাহ কই কি এটা তো বিত্রে ঢুকে গেছে ও টানস কেন এগুলা দরকার নেই বাদ দেন আমি কষ্ট দেওয়ার জন্য বলছি না আমি বলছি আমি যদি এই বয়সে দাঁড়িয়ে রাখতে পেরেছি আমার মতো কত জোয়ানেরা দাঁড়িয়ে রাখতে পেরেছে আমরা দাঁড়িয়ে রেখে ঠকি নাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন অবশ্যই ঠকি নাই এগুলো নিয়ে আমরা একসময় কথা বলবো ইনশাল্লাহ এজন্য বিয়ে করবার সময় জিজ্ঞাসা করবেন বউ আমার দাঁড়িয়ে আছে এটা কি কেমন লাগে কয়টা তো দাঁড়িয়ে রাখলে তো আমার দাদার মতো লাগতেছে বিয়ে করবো কেমনে কোনো দরকার নেই দাঁড়ি রাখবেন টুপি পরবেন পাগড়ি পরবেন পাঞ্জাবি পরবেন আপত্তি আছে আপত্তি আছে যাই হোক তিন নম্বর উভয়েরই জীবন যাপনে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী হুকুম আকাম মেনে চলবার চেষ্টা করতে হবে ইনশাল্লাহ স্বামী স্ত্রী সবাই মিলে সংসারের এবং জীবনের উন্নতির জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করতে হবে এবং তাওয়াক্কুল করতে হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ কুমল ভাষায় একে অপরের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলতে হবে এবং ভালো আচরণ করতে হবে এই সন্ধ্যা বলেন সন্তান থাকলে সন্তানকে দুজন মিলে তাদেরকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দিতে হবে ইনশাল্লাহ পরিবারের ভিতরে রাগারাগি মারামারি যাবে না তো 
আপনারা তো মায়ের করে ফেলায় দিন একজন আর মায়ের শুরু পুলিশ আসা লাগে ত্রিপল নাইনে ফোন দেয় স্বামী ত্রিপল নাইনে ফোন দিচ্ছে জামাই পিট এই বউ পিটাই দিস আর বউ ফোন দিচ্ছে জামাই পিটাই দিস ঠিক আল্লাহ হিফাজত করো আমি এজন্য মারামারি করা যাবে না কটু কথা বলা যাবে একে অপরকে তুই তুকারি তুই তুকারি তো বুঝেন বলা যাবে নি না বলতে সেগুলো বাদ দেন স্বামী স্ত্রী উভয়ই সাংসারিক বিষয়ে যে কোনো বিষয়ে সুন্দর পরামর্শ একে অপর থেকে নেবেন বোর কাছ থেকে কোনোদিন পরামর্শ নিছেন নি আরে রসিলের প্রাক্ত আয়সার কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন খাদিজের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন নেননি আপনারা বলে না হাসেন কে হা পরামর্শ নিয়েন চলার পথে পরামর্শ লাগবে ইনশাল্লাহ বলেন স্বামী স্ত্রীর পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে স্বামী স্ত্রী উভয়ই চরিত্রের হেফাজত করতে হবে স্বামীরা সব সময় চায় আমার বউ রাব্যা বসুরি হোক আর হে একবার শয়তানের দাদা হয়ে বই এ কথা বলেন না কেন এমন নাই মনে হচ্ছে হে শয়তানের উস্তাদ শয়তান তার কাছে ফেল দুনিয়া এমন কোন আকাম কুখাম নাই যা হে করে নাই কিন্তু বিয়ার সময় খুঁজে শুধু রাবিয়া বসুরি আল্লাহ কো শয়তান করলে টাকি লাইছে আর চাইতেছিস কি এগুলো আছে এর জন্য দুজনকে চরিত্রবান হওয়া লাগবে ইনশাল্লাহ বলেন না ইনশাল্লাহ আমার কথা এমন আজকে রাগ করতেছেন আপনারা মিথ্যা ছেড়ে দিতে হবে ইনশাল্লাহ স্ত্রী যা পছন্দ করে না শরীয়তের ভিতরে আছে তা আপনি করতে পারেন না স্বামী যা পছন্দ করে না স্ত্রী তাও করতে পারেন না স্বামী তার রুমে তার বেডরুমে তার গড়ে যাকে অপছন্দ করে স্ত্রী অবশ্যই তাকে পছন্দ করতে পারেন না বলেন স্ত্রীকে অবশ্যই বাধা দেওয়া চলবে না মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের সকল অপ্রয়োজনীয় অনর্থর কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে এটা তো একটা কঠিন জিনিস মোবাইল নিয়ে বউ পূর্ব দিকে স্বামী পশ্চিম দিকে আর বাচ্চা মাইসখানে মাইসখানে বলতেছে মাইসখানে নাকি বাচ্চা আমি তো দেখলাম ওই দিন কে জানি যে বাচ্চাদের নেপল দিয়া দুধ খাওয়ায় না দুধ পান যে বাচ্চারা নেপল দিয়ে কি খাওয়ায় দুধ পানি ফিডার নেপল দিয়ে ফিডার দিয়ে খাওয়াচ্ছে আর মা মানে ফেসবুক চালাইতেছে বাচ্চারে বাদ দিয়ে মানে বাচ্চা রয়ে গেছে গাও পিছনে পড়ে রয়েছে আর এখানে খাওয়াইতেছে ওর তো ফেসবুক চালাইতেছে ও তো এদিকে খবরই নাই যে বাচ্চা এখানে না বাচ্চারে বিড়াল কামড়াইতেছে বিড়াল পিছনে আছে কথা বলেন আছে খবর নাই মা সন্তানকে গুম পাড়ানোর কথা বলে ফেসবুক দিয়ে মোবাইল চালাইতেছে হে কুল বালিস গুম পাড়ায় রায় কাছে লাগিছে আর বাচ্চাই এলাকায় নেই আসে না এগুলা এগুলো বেশি আসক্তি মোবাইল ফোন টেলিফোন থেকে ও প্রয়োজনীয় বাঁচতে হবে স্বামী স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়গুলো গোপন রাখা স্বামীর আয়ের উপর নিজের চাহিদাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে স্বামীর যতটুকু আয় ততটুকুনের ভিতরে আপনার চাহিদাকে রাখতে হবে শ্বশুর শাশুড়িকে শ্রদ্ধা মান্য করা অবশ্যই করতে হবে আলাদা থাকবার চিন্তা বাদ দিতে হবে আমি মনে করতেছি আমার কথা সব মানবেন না ঠিক বলছি একসাথে থাকবার মজাই তো আলাদা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন বহুত বোন কইতেছে আমার স্বামী আজকে উল্টা পাল্টা করবো তো একা একা থাকতে চায় তো এর জন্য অবশ্যই অবশ্যই শ্বশুর শাশুড়িকে সম্মান দিবেন এবং আলাদা থাকবার চিন্তা বাদ দিবেন না না বাদ দিবেন বাদ দিবেন আলাদা থাকবার চিন্তা করতে পারেন বিশেষ প্রয়োজন অন্য চিন্তা সকাল সন্ধ্যায় কোরআন তিলাওয়াত করে যেতে হবে দুজন 
ইনশাল্লাহ বলেন না আচ্ছা আর কিছু বলবো মোবাইলে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ জিনিস সহ হারাম সব কিছু পরিহার করতে হবে গান বাজনা টিকটক লাইকি আরও যা আছে সব হ্যাঁ স্বামী স্ত্রী মিলেই তো টিকটক বানায় কথা কথা কি বাদ দিব কে এরা নিজেরাই তো এখন টিকটক বানায় আল্লাহ হেফাজত করুক আমিন বলেন কি বলতেছি ঠিক তো দেখেন আপনি আবার যাক এরপরে স্বামীর অনুমতি ছাড়া অপ্রয়োজনে গড় থেকে বের হওয়া যাবে না ইনশাল্লাহ মায়েরা বোনরা কি শুনতেছে আসি নি থাকলে হয়েছে আজকে তাকে অবলম্বন করতে হবে তবে ইস্তেফার করতে হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে দান খায়রাত করে যেতে হবে দোয়া করে যেতে হবে ইবাদতের জন্য সময় বের করতে হবে প্রত্যেকটার মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি করে দিবেন কে সব কাজের পরেও আপনাকে সময় বের করতে হবে আর আজকে আমি ওয়াস করেছি আপনি মা বোনরাও আছে আপনাদের সবাইকে বলছি শর্টকাট যদি জান্নাতে যেতে চান সকল কাজের ভিতর দিয়া সময় পাইলে কাজ করতেছেন ঘর জালো দিচ্ছেন রান্না বান্না করতেছেন বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন মাঝে মাঝে আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়েন আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়েন আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়েন রসুল বলতেন যারা প্রতিদিন সত্তর বার আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়ে তাদের জন্য আমি সুপারিশ করে জান্নাতে নেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়